，我以为这辈子再也见不到你。不去医院啊！我送你去医院吧，好不好？没用，我的病我都清楚，我哪儿也不去，我就想死在自家床上。这个你收好，是你妈妈留给你的。你好好看看，里面写的清清楚楚，当年。是我拆散了你妈妈的好姻缘，我该遭报应。这辈子为什么跟命过不去呀、啊？分吧，多好听的名字呀！当年还是我给你起。一个月以后，容火丁离开了人世。临终前的那段日子，我一直陪伴在他的身边
叫谁外婆妈，我是锦英。姐，哎，简君，阿君、嗯，我姐。叫芬芳，是您的亲外孙女儿。芬芳，你不是说一直特别想外婆吗？这就是外婆，快叫外婆。外婆好。你还有脸回来呀、啊？你不是有能耐吗？你不是喜欢自作主张吗？你不是发誓永远不会成家了吗？你八年了，你全无音信，你把你爸活活的气死了，你倒回来了呀你！你回来干什么呀你？你现在这个样子，你还好意思回来啊？你还有脸回来啊？你，妈，妈，真的就是我错了，是我错了，我错了。你别叫我妈，我没有你这个女儿。你给我滚出去！你怎么跟外婆说话？听到没有？他就是我。还有你，我不是你外婆，我没有你这个外甥女。妈，妈，妈，妈，你听我说呀、啊，妈他们怎么不说话呀？我怎么知道？那你去问问呀。这怎么问呀？快去！这不好张嘴。说，你一走就那么多年，一点消息都没有，连咱爸去世都通知不到你。现在可好
，你带着个孩子，突然间就回来了，连个招呼都不打，回来就往这儿一站，连句话都没有。你总得让我们全家知道个前因后果吧？姐，你是不是跟你那个乡下男人，荣火丁，日子过得不好啊？那个男的动手打你了，姐，我的意思呢，你回来一趟不容易，上海这几年变化挺大的，我带你和孩子在上海多转几天，等你气消了，我陪你们回去。对呀，哎，姐姐，他以为我们上海没人了是吧？不行的话，咱弄到法院跟他离婚，咱不怕他啊，是不是啊，江建军？啊。妈，这些年我过的什么日子？我没有脸跟你说，也没有什么好抱怨的，都是我自找的，我活该。妈，我这次回来就为了一件事儿，你让我跟芬芳留在上海吧。涂长臣，我们待不下去了。建军，你过来一下。啊！阿军，怎么了？你这个窝囊废骗子！我，你们家当初娶我的时候怎么说的？说一过门就有新工房，新工房呢？我嫁过来六年了，新工房看不见影子，我忍了。跟婆婆隔着这条布帘睡觉，我也忍了。现在莫名其妙要住进来两口人，你就是不想让我过安稳日子是吧？好，我现在马上要生孩子了。你要给我弄出点事情来啊！不是，行行行，我看这次啊也不用麻烦了，我自己去医院把孩子拿掉算了，省得你们来折腾我。你少说两句吧，我凭什么少说两句啊？妈，就算是我求求你。小香茅兰，来城里害怕吧？我告诉你啊，城里坏人可多了。林月，林月，哦，来了。哎，爸，你把这包子啊，给外面那小姑娘拿过去。凭什么给他吃啊？你小点声，别让他妈听见。你看啊，人外面那小姑娘一个人在外面坐好久了，肯定是没吃饭。你把这给人送过去，关心关心人家啊。香不了，我看他就讨厌。去，林月同学，你还想不想要那个飞机模型了？小马老，饿了吧？看，这什么？大包子，肉馅儿的
真香啊！这样吧，你学上狗叫，学上狗叫，我就把这包子给你。哎，我听大人说啊，这乡下小孩都会学狗叫，学的好着呢。学一个。还真叫了哎！哎哎哎，大点声，大点声，再叫一次，我把这俩包子全给你吃啊！哎，叫叫叫叫！旺旺，哎呦，真好听，真好听！来来来，吃包子，来给你啊！你只在跟你妈演苦肉计，你看不出来。我警告你啊，江建军，你要是敢把他们娘俩留下，我现在就去医院把孩子做了，省得你们俩折腾我。少说两句，我凭什么少说？啊？妈，您别为难，弟妹好不容易有了，是一定要生下来的，不能因为我断了江家的香火。我呢？我明天就去买张火车票，回土场镇。妈，看在芬芳的身上，也流着您的骨血，您必须答应我一件事儿，就让芬芳留在上海，留在您的身边。包子香吧？哎，小香梅老师，你吃过大白兔奶糖吗？我告诉你，大白兔奶糖又香又甜。看，这就是大白兔奶糖，想吃吗？你学狗爬，学狗爬，我就给你吃。不是你刚才都学了狗叫了，再爬一个，爬一个就给你吃啊！爬得好，爬得好，真像狗！哎，来来来，爬过来，爬过来，哎，爬过来就给你吃。爬吃木头，来，云堂，来吃吧。你为什么给我吃肥皂？乡巴佬。
我姐怎么样？我进去看一眼。进了，您别着急啊。哎，妈，刚才在家里您一句话都不说，您什么意思呀？您总得有个态度吧？是留还是不留啊？当然得留啊！你是我儿子，她是我女儿，她可是你亲姐啊。但凡她要有一点办法，她也不会来求我了。他真是走投无路了，你说我不留他，谁留他呀？你让他上哪儿去啊？妈，您这一句话好说，可是怎么留呀？家里的实际情况您是知道的呀。你媳妇净算你们那点小账了，一点都不为你姐着想。你想想，这些年他在外面受了多少罪，吃了多少苦啊？儿子，他手心手背都是肉啊。你少说两句。哎呦，少说什么呀？他就是活该。这小姑娘乖乖的，没招你没惹你，你干嘛欺负人家？我告诉你啊，你这个臭门不改，你还得挨揍。你给我闭嘴！是你让你儿子给人家送包子的，是你的儿子被人家打嘞。走，妈，你走。哎，张老师。我刚才看那个小姑娘的妈妈好像病得很厉害啊，不会是有什么生命危险吧？你少管闲事儿。我要找我妈。哎呀，我都跟你说了多少遍了啊！你妈住院了，你看我现在大的肚子，我也不方便。一会儿你舅舅就回来带你去医院看她，你怎么就跟聋子似的听不进去呢？我要找我妈。烦死了！你烦死了！你看我现在大的肚子，哎，你听听，又打起来了。李新明，你干什么你啊？你说你们来上海来干嘛来了？除了添乱，你们还能干点别的吗？要找你自己去找好了。我警告你啊，你也看出来了，对门那家不是好惹的。要是招惹他们，以后有我们的苦日子呢。要说改毛病，你先改改你的臭毛病。我求求你了，以后千万别管人家的闲事儿。他这好像是吵得很凶的，林新明老师，你把我的话当耳旁风啊？最高指示，最高指示。你干什么呀？你发疯了呀？我要找我妈，你把门给我打开。有本事啊，你就自己开好了。你在这头，你信不信我打你啊？放我出去！我要找我妈。你说什么呀？你说什么呀？我告诉过你了，我要找我妈。好，好，好，你有本事啊！你自己开门，你出去好了，我才不拦着你呢。你个小乡巴佬，你连门都打不开，你出去啊！你出去啊！
就给你们添麻烦。快别说傻话了啊，好好养病。医生说啊，你就是累的，在医院住些日子就好了。就是，别瞎想啊！我知道自己得的是什么病，你们不用安慰我。我在屠城镇就查出自己得的是白血病。我这次在回来的路上，就怕自己会出事，所以我把咱们家的地址。都放到芬芳的口袋里了，让他一遍一遍的背下来。我还告诉他，阿姨，我出了什么事，让他一定要找到行人里，找到外婆，还有舅舅。妈，你还要建军，现在就是芬芳唯一的活路了。要跟老天爷拼一拼，争口气啊！你要活下去啊！芬芳还小，还要靠你养大啊！妈，我这次恐怕是撑不下去了。妈，芬芳她是个好孩子，她特别听话，特别懂事。你一定要帮我把他带大了，给他一口饭吃。我知道家里面困难，你就把我的旧衣服改一改，给他做几件衣服，能省就省吧。你要相信我，芬芳的长大。一定会孝敬你，报答你的，静怡，你别说了，你这么说，妈难受啊啊！别胡思乱想了，你一定要好好养病，知道吗？姐，你看。都变成这样了，要不我给土厂镇打个长途电话，把荣火丁叫到上海来。不必了，我下辈子也不想再见到他了你别再折腾了，我求求你了，行不行？阿菊，是我吴阿姨，你们家建军来电话了，说他姐快不行了，叫你赶紧带小姑娘去医院见他最后一面。抓紧了，啊、快点！哦，哎，是小沙巴佬，沙巴佬快起来，哎，快起来，赶紧去医院，快起来，我们去医院。
么帮帮我呀？什么呀你呀？林老师啊，出事儿了，出大事儿了！有有话好好说，好好说，好好说。啊啊，不好意思啊，林老师。真的出事了，那个小马老啊，小荣芬荣芬芳，他跑掉了，跑了啊！刚才医院来电话说，他妈妈在医院快不行了，想见他最后一面。哎呀，你说这要是找不着他，他们娘俩就见不上最后一面，我怎么跟我们家建军交代呀、啊？他几点钟跑的？哎呦，林老师啊，你动动脑子想想好不好啊？我要是知道他几点跑的，他还跑得了吗？那他他会不会是去医院找他妈妈去了？那是肯定的啦。哎呀，可他哪里知道他妈妈住哪个医院呀？哎呀，林老师啊，那个小乡巴佬啊，他一跑出弄堂，肯定就丢掉了。哎，我话还没讲完呢。哎，林老师啊，你一定要把人给我找到。你醒了，妈。我妈妈，她去哪儿了？她怎么还没来？爹，芬芳在路上呢，这会儿有点堵。那就到了。我说，芬芳，芬芳，哎呦，你怎么在这儿呢？我找妈妈！把你们大人都急死了！你你女儿，建烟，这辈子可能就这样了。老天爷已经惩罚她了，芬芳，就麻烦你了，你带我照顾好她，教育好她。千万别像我这样，你放心，妈一定会照顾好她的。妈知道你累了，累了，你就睡一会儿。我不敢睡，我怕万一我睡着了，就见不到芬芳了。你给我唱首歌吧，我最爱听你唱歌了。我听着你的歌，肯定不会睡着的。妈。
多年了，还飘着那雨风，一处的味道。岁月是烈日，暴晒出我们青春的芬芳。岁月抓不住，那时我们不够强壮。多年了。仍记得你发如荒草的模样，岁月是狂野，袒护着我们年轮的疯长，岁月留不下，那时我们不够坚强，是你吗？你妈。前去，我愿意陪你。都怪叔叔，叔叔要是跑得快点，你就能见到妈妈了。
さまあまあ是去了一个很远很远的地方那儿很美很美你,你不用为妈妈担心之所以没带你去是因为那个地方不让小孩子去的但是你妈妈走的时候跟我交代过了让我转告你让你听外婆的话听舅舅舅妈的话让你做个好孩子乖孩子如果你乖妈妈就会回来看你的但是如果你要不乖的话那妈妈一生气可,可能就不不来了所以芬芳咱们一定要做一个好孩子乖孩子长大了像你妈妈一样做个好人你发什么呆啊一天到晚的看照片那照片能当饭吃啊妈你吃饭想吃什么就加什么呀你看见我就躲你看见我就躲我又不是老虎能吃了你啊我有说过不让你吃菜吗你诚心跟我过不去是不是你把我当成什么人了哦你想让我背黑锅是不是让全弄堂的人都说我只让你干活不给你饭吃啊你还愣着干什么快吃啊上午的事情还记得吧嗯记得舅妈吃完饭以后擦桌子擦完桌子以后刷碗刷完碗以后扫地还有呢嗯嗯嗯还有洗完床单以后把它让出去芬芳啊不是舅妈虐待你你看舅妈现在大的肚子也不方便哈你现在干的活不是帮舅妈干的你是帮你的小弟弟干的活知道吧我知道了舅妈我愿意干快吃吧都一晚上了跟闹老鼠似的还让不让人睡嗯嗯嗯怎么了阿军我打呼噜吵醒你了你自己听听你听听嗯这是什么那耳朵聋了呀这小孩子睡觉磨牙吗你将就将就睡觉睡觉将就怎么将就啊
。张将军，我告诉你，自从这个小扫帚星到了我们家，他天天晚上磨牙，我就没有睡过一个安稳觉。哼，我睡不好不要紧啊，你儿子要是有个什么三长两短……我说你的嘴巴是什么做的呀？我话到了你的嘴里，怎么变得那么难听啊？别发神经了！我发神经，我看你才有神经病，你们全家都有神经病。你小点声啊，别把妈吵醒了。吵醒怎么了？不让我睡，不让我儿子睡，那大家都别睡好了。张建军，我问你，你还想不想要这个儿子来？哎呀，冯大局，你不要让他儿子吓唬我，我不吃这一套了。哎呦，省点力气吧。妈，你不要理他，你睡你的。哎、妈，疼，疼。真的假的？哟，这是要生了呀！啊！赶快，赶快，建军，赶快去找辆车、啊、送医院。好。张建军，你这个猪头三，那孩子都快要生了。哎哎哎、我马上去找车啊！哎呦，哎呦你快一点呀、啊！你想让我把孩子生家里？哦，我去找车，马上就来了啊！别着急，来来来，先坐坐。咱们马上上医院啊！来来来，记得带钱哦。哎，知道。啊，先。哎呀，我穿衣服啊，你小心点。哎，妈，你快点啊！哎，芬芳啊，你别害怕，舅妈要生孩子了。我们得陪他上医院，你自己在家乖乖的待着，那也别去了，好好看好家。小心，小心，小心！来了，来了，进去了，来，快来扶一下。好，来，小心，小心，小心啊！你不知道我车里掉点东西，你想颠死我呀？好好好，行行，哎，芬芳，芬芳，来了来了，什么事啊，舅舅？快帮你舅妈拿条毛毯下来啊，还有枕头，快点快点啊！好好好，哎，阿军等一下啊，马上就来了啊！哎呀，我等不了了，疼死了，快走！啊，先上先上，哎，你扶好，先上。哎，腿腿。哎呀妈！小心点，小心点，哎，疼死我！哎呦，阿菊啊，你轻点，轻点，小心点。阿菊，你忍忍，忍忍啊！别把街坊邻居都吵醒了啊！你上一个试试啊！坐好，坐好，坐好，坐好。芬芳，别等了，我不行，你别等。好好走走，好好走走，我不等了，走走走。舅舅往那边去了。真的是有动静啊！行了行了，神经兮兮的，半夜三更的，贼都没有你这样的精神头，快睡吧，我明天第一堂课嘛。哎，你还真是提醒我了，不是真是有贼啊！林新民。
芬芳，芬芳，你醒醒醒醒，你怎么去这儿了？醒醒！阿姨，阿姨，开门啊！没人。啊？家里没人。怎么回事啊，芬芳？生小孩了，外婆和舅舅送他去医院。我下楼给他们送毯子。我回来的时候，门就关上了，我进不去了。啊，那肯定是风刮的呀！哎呦，哎呦，哎呦，那风坏了吧？什么是扫帚星啊？你怎么想起来问这个问题呢？舅妈说我是扫帚星，我想知道扫帚星是什么意思。哈哈，呃，是是是这样的啊，这个扫帚星啊，就是说你用扫帚扫地扫得特别干净，哎，就就说明你是一个讲卫生的好孩子。<笑>胡说八道，我还头一回听说扫帚星还有这样的解释。去去去，睡觉，咱们哪推你们？去。扫帚星就是爱干净。去睡觉。芬芳，小脚暖和了吧？一会儿，阿姨带你睡觉，好不好？阿菊生了吧？啊，没有啊。哎，芬芳在我这很好，你就放心好了。哎，等一下啊，等一下啊，哎，芬芳，外婆，林叔叔说就让我在他们家吃饭了。对呀、啊，林叔叔还把林超哥哥的裤子给我穿了呢，你就放心好了。林超、林月，床收拾好了吗？吃早饭了。叔叔说过不会有事情的。你看，现在电话打过了，你放心了吧？啊，电话打完了。啊，你看阿姨给你做什么好吃的？哎呦，荷包蛋！哎呦，好好好，荷包蛋，荷包蛋。哎，你们两个快点！哎呦妈，你多长时间没给我做过荷包蛋了？没有家教，这是给你吃的吗？这是给芬芳吃的，芬芳吃啊。哎，是啊，芬芳。干嘛呀，你林月？芬芳，你就吃吧，这是我妈特意给你做的。吃吧，啊，吃，吃吧。芬芳，想不想上学啊？你看啊，啊，你就比林月小几个月，也到了上学的年龄了。到时候你就不用管我叫林叔叔了，嗯，就叫我林老师。学校有好多小朋友可以跟你一块玩儿，啊，你还可以学唱歌、学跳舞、学画画，你说好不好？叔叔，我妈妈跟我说，她带我来上海就是为了让我到上海读书的。那你是答应了，谢谢叔叔。哎，那这样，呃，我回头啊就跟你外婆说啊，新学年一开学你就到我学校来，就在我的班上，啊，只要你认真努力啊，你肯定能超过林月的，我早就看出来了，你是这个读书的好材料
，林新民，到，你过来一下，我有话跟你说。好。哎呀，吃吃。什么事啊，张老师？你有多事是吧？芬芳这孩子在上海是没有户口的，你不知道啊？我知道的。你知道，没有户口在上海是读不了书的。张老师啊，我是这么认为的啊，这个有没有户口，这个小孩子都要读书的。其实我已经跟安校长说过了，人家安校长心眼可好了，马上就答应了。他说啊，先在我这个班上当旁听生，等户口转过来呢，再转成正式生。林新明啊，你让我怎么说你好？你有时间好好管你两个儿子，少管人家的闲事儿。是是，这个儿子啊，咱们要管的啊。吃你的包子！看我干什么呀？吃荷包蛋呀？荷包蛋多好吃啊！但是昨天晚上，你不也说那个孙芳挺可怜的吗？咱能帮就帮一把啊！以后啊，你少自作主张。是。好的，来。哎呦，就是这个书包，你看看，外婆做的有点土吧？外婆不土，这个也很漂亮，是吧？哎呀，从今天起啊，我们芬芳就是正式的城里学生了。今天是小学生，过几年啊就是中学生，哎，然后啊咱们再读成个大学生。哎呦，外婆哎，帮帮忙好不好啦？他能上个小学就不错了。还大学，就他那个脑子，要是能考上大学，我们全乡镇里所有的人都能拿大学文凭了。一天你就忙瞎三花四的啊！咱们好好读，以后肯定能读成大学生。穿新衣服了，真漂亮哎！林老师啊，嗯、我们芬芳能上学，多亏了你哦。你看，我真不知道怎么谢你才好。谢什么呀？大家都是邻居啊。不过我跟你说的，他这个户口的事儿啊，还是要早一点落实啊，不能总让他当这个旁听生啊。哎，再说了，咱们国家是有这个义务教育的，你你要是呃转成正式生啊，就不用交学费了。哦，是吗？哎呦，那谢谢你，谢谢你，我知道了。我一定抓紧办，一定抓紧。时候不早了，我们走了。好的，好的，走了啊，芬芳。哎，老婆再见。哎，走。您老实，快点吧，迟到了。芬芳，慢点跑，小心，小心点啊。别张了，坐在冰箱里，你们不走吗？芬芳，要听话，要乖啊。同学们好，老师好，坐下。同学们，今天是新学期的第一天，新学期要有个新气象，希望同学们继续努力，好好学习，为实现我们祖国的四个现代化而努力奋斗。记住了吗？
这个学期啊啊，我们班上来了一个新同学，卢芬芳同学，请起立。卢芬芳同学啊，是从很远很远的地方来到上海的，来到我们这个班，希望大家呢能多关心他，多帮助他，共同努力，共同进步，好不好？好。那我们就用热烈的掌声来欢迎新同学。卢芬芳同学，你给大家做个自我介绍吧。想说什么就说什么，比方说你喜欢什么，或者你给大家唱首歌。啊，老师让你唱歌呢。卢芬芳同学，你就随便说说，你都喜欢什么呀？妈妈，都多大了还喜欢妈妈？干脆回去吃奶得了。荣芬芳同学回答的很正确，妈妈是最伟大的人，是最可敬的人。同学们还记得我们是怎么形容自己的祖国的？母亲。祖国是我们的母亲，所以我们每个人都要热爱自己的母亲，热爱自己的祖国。记住了吗？记住了。啊，这个新同学来了，同学们是不是得表示表示啊？对。李老师跟你们想到一块儿去了。我这准备了个小礼物，送给荣芬芳同学，一个新书包。荣芬芳同学，希望你好好学习，天天向上。回来说，你又送了他一件新书包啊！哎呦，真是谢谢你啊，谢谢你！哎，不用谢，这也不是我送的，啊，是这个全班同学的意思。我我懂的，我懂的，谢谢你，谢谢你啊，李老师。妈，哎哎哎，哎呀，这么长时间了，一直奶瓶还没有洗好啊！哎呦，这孩子都饿得哇哇哭了。来了来了，真是的，都忙成这样了，那还有闲工夫聊天啊？哎，阿菊，阿菊。什么事啊，林老师、啊？你你过来一下，过来一下。干什么呀？是我啊，刚做了一份带鱼，你帮我尝尝味道怎么样啊？你尝尝，尝尝，尝尝，尝尝。哎，嗯，好吃啊！哎呀，林老师啊，想不到你手艺这么好哎、啊！这哪里说的？哎，我这样，我一会儿给你拿几块过去，好吧？你是不是贱骨头啊你？你给人低三下四、拍马屁的样子，你什么意思啊？张老师，我是这么认为的啊。你说这咱们刚来就跟人家闹了一回，这远亲不如近邻的，我这么做啊，就是为了缓和这邻里关系。我可没有你脸皮那么厚，给人家扇了左脸，又把右脸贴上去。那个冯阿菊是个什么人啊？硬一阵子，情一阵子的。你还敢招惹他？你当心哪一天他翻脸不认人，再兜头浇你一盆冷水。哎呀，你以为我愿意拍他马屁、啊？我这么做为什么呀？还不是为了那孩子啊！只要是他能对那个芬芳好一点，他就真的泼我一盆冷水，我也得让他泼呀、啊。
你说是不是？芬芳那个孩子，也确实挺让人心疼的。自从他的妈妈去世之后，他就像变了个人似的，现在简直变成一个担惊受怕的小老鼠似的。那个冯阿菊一有点什么事儿，就大声的嚷嚷，就骂人。这孩子生怕被挑出什么错来。你看现在走路都贴着墙根走呢。啊。你不也都看见了吗？你以为我是瞎子啊？哦，说起芬芳，你可要抽空好好的管管林月呢。我看见好几次，她都偷偷的欺负人家。喏，在学校上课的时候啊，他就把这个贴在人芬芳背上了。嗯，乡巴佬，你这三个字还错了一个，你过分不过分？太不像话了，那你为什么不好好教育教育他呀？我好好教育了，但是那个坏小子他不听我的。哎，不过我有办法的啊！我跟他说了啊，只要你听话，我就给你买一个万花筒。哎，这几天他明显好转了。林新民啊，你就是这样当老师、这样当爸爸的，你居然用小恩小惠来收买他，我真替你脸红。张老师啊，我我我我我是这么认为的。你说这个教育的方法啊，有很多种，很多事情啊，你光靠眼力不能从根本上解决问题。哎，林新民，你干嘛去啊？他他汤好了。放学了，怎么还不回家呀？回家看《光荣榜》呢。我要是像云超哥哥这样就好了。妈妈看到我乖，她就会回来了。可是我太笨了，我永远也上不了《光荣榜》。小康，你不笨，只要你肯努力，好好学习，你就能像林超哥哥这样，也能上《光荣榜》。那我上了光荣榜，妈妈就一定会回来吗？林老师再见。再见。